不知道大家有没有发现，最近几年呢，有很多地方的火车站商圈都没有以前热闹了呢？究竟火车周边商圈遇到了什么问题？未来有可能会复苏吗？今天就让我们一起来聊聊火车站商圈的没落吧。嗨，喽，大家好，我是志奇。车站是城市的门面，一定要做起来。十几年前，台北金站百货广场正在盖的时候，有人喊出了这个口号。的确，传统上面我们都认为，外地人来到一个城市时，第一个接触到的就是城市的车站。而我们团队很多人小时候的印象呢，也都是哦，这个车站附近的区域几乎都是家乡最热闹的地方。不过这几年，网络上面常常会有讨论说，以前大家都会去火车站附近买东西跟补习，但是现在商圈似乎都转移到了其他地方去了。偶尔。还会看到新闻说某某车站附近大平数的商场熄灯，因为租约到期了，所以决定不续约，要结束营业。例如像是台北车站的 H M M、台中车站的这个顺发三 C， 还有高雄车站的光南和五大唱片等等，都是类似的状况。现在说到火车站附近，常常只剩下好像有点旧、没有什么有趣的店的印象。火车站商圈为什么会流失人潮，使得周边商家也面临经营危机，而纷纷收摊而没落下来呢？今天我们会来回顾一下台湾几个大城市火车站。附近商圈的变化历程，最后再来回顾跟整理一下，究竟是什么样的因素会导致这样的变化？有没有什么办法可以拯救衰退的商圈呢？那么在开始今天的故事之前，按照惯例还是先进一段工商服务时间。你家里有三到六岁的小朋友吗？当其他大人因为觉得小孩好可爱，或者其他理由就想要摸他身体的时候，你是不是也会愣住，不知道该怎么办呢？这个时候让孩子主动建立起自己的身体界限就很重要。这则募资突破百万纪录的盲狗狗绘本，我想摸一下，就是一本能够协助孩子。认识身体自主权的有趣故事书，小朋友将跟着主角盲狗狗先体会碰到令人好奇的同学好想摸一下的心情，在从中了解到碰触任何人之前都应该要先取得对方同意的这个重要的观念。故事生动活泼又充满想象力，还能够有专属的儿歌搭配学习。目前盲狗狗系列绘本呢，在官网有多项的优惠，输入“智七七”折扣码呢，还能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，让盲狗狗陪孩子一起认识身体界限吧。讲到台中火车站的没落，台中人呢肯定很有感触。日治时期的台中火车站附近有天外天剧场、小西屋咖啡厅、中央书局等等，不管是日本还是台湾的文青们都爱去。一九二七年，蒋渭水和林献堂创立的台湾民众党，就是选在火车站附近的巨鹰楼举行成立仪式。而老台中人很可能曾经听过爸爸妈妈说，以前火车站到自由路上满满都是百货公司和娱乐场所，时髦的人常常在那边逛街或者上舞厅或兵工玩。但是在九零。年代到两千年之间呢，台中火车站的荣景逐渐的没落，因为几年间陆续发生了好几场的大火，包含了像是威尔康餐厅、千悦大楼、金沙百货等等，一瞬间台中火车站附近就变成了可怕的地方。而此外，附近的建筑也逐渐老旧，可能是因为产权复杂不容易都更，所以也很难翻新。渐渐的，大家就越来越不爱去那边，学生们转移到了像是逢甲夜市啊，或是一中商圈，而百货公司也渐渐的转为聚集到了七旗一带，火车站附近，而就这样子。慢慢的没落了。最近十几年呢、哦，因为网购越来越盛行的关系，就连附近的电子街人潮也变少很多。电子街以前呢，大多都是相关科系的学生或者是服役休假的军人会去那边逛街买东西，但现在会去那一带的人呢，已经变成主要是外籍移工了，而且甚至有、哦、很多店面都变成了东南亚商店的仓库。那讲完了台中的状况之后，接着呢，我们要来聊聊另外一个商圈转移的明显案例，那就是新竹车站。讲到新竹车站，可能有许多的老新竹人就会开始怀念哦。以前成品百货刚开的时候有多么的热闹，学生们呢会跑去那边约会，累了就到护城河啊，或是东门圆环旁边坐着聊聊天，或者是看看街头艺人的表演。而当时中正台商圈呢也很流行。讲到买衣服，就会想到不然去中正台看看好了。可是如果你问现在在新竹的大学生，他们很有可能不清楚中正台是什么样子的东西。新竹火车站也同样遇到了建筑老旧、商圈转移的问题。举例来说。周末的时候呢，比起进到街道狭小、人不好走、车不好开的市区，大家更喜欢去逛逛新竹巨城，还有 Costco， 使得周边呢都是挤爆状况。而另外一方面，竹北生活圈的兴起也分散了市区的人潮，而之前买衣服的人呢，也同样可以上网网购就好。渐渐的，新竹人也变得没有一定要到新竹火车站附近的原因。那从这两个地方的故事就可以看到，新竹跟台中遇到的状况真的还蛮类似的。不过接下来的例子前后差距就更大了，可能呢很多。
多老人会感叹当年有多棒。可现在的大学生有可能甚至不知道，哎、欸，那边曾经很热闹。这个案例就是高雄车站。讲到高雄火车站，可能有些人会疑惑说：“哎，那里有商圈过吗？”的确，有些人会认为哦，真正的高雄商圈比较早以前是在盐城，后来则是在五福还有三多商圈。但是也会有一些老高雄人说自己小时候都在高雄火车站附近逛这个光统书局，或者去名家美啊，或者是农特利，还有前站的这个建国路上面呢，有整条的电脑街，以前都是在这边跑来跑去比价赌电脑。而以前南台湾最大的歌舞厅蓝宝石大歌厅呢，就在高雄火车站旁边，包含像是诸葛亮啊、陈美凤，还有贺一航，都是在这里出道的。不过，一九九八年开始，高雄火车站经历了漫长的再造工程，附近商圈的人潮也因此大受影响。而且，在高铁新所营站呢，还有高捷开通之后，高雄火车站也不再是高雄人移动时的必经之处，造成了人潮逐渐分散，也因此就慢慢的没落了下来。而另外一个因为交通建设改变而受到影响的车站就是台北车站了。台北车站跟台中车站一样，在日治时期就很热闹，当时周遭有高级的铁道饭店，还有各种银行跟商家的聚集。附近呢还曾经被戏称为是台北银座。而后来呢，台湾经济起飞之后，北漂的南部人或是来到台北玩的游客，都会把台北车站视为是进出台北的重要关卡，常常都会在这里买点伴手礼带回老家。因此，台北车站附近发展出了最早的批发商圈，包含像是附近的华英。街太原路啊，还有这个重庆北路等等，也因为交通方便，人流聚集，附近的南洋街呢，也成为了补习班聚集的地方。不过，一九九零年代到二零一零年之间呢，台北车站逐步完成了高铁、台铁和捷运三铁构构的车站，因此大家常常会把这里当成是中转站，直接呢在地下钻着钻着就离开。然后又再加上近年来这个大众消费模式的改变，在家网购也可以买到东西，两项因素的加成之下呢，使得北车商圈受到了不小的影。像二零一一年，当台北车站旁边的这个金站百货广场落成时呢，其实就已经看得出商圈老化的迹象了。只不过台北车站的运量高居全台湾车站第一名，所以跟其他的车站相比哦，这里的这个商圈老化的现象已经算是比较不严重的了。看了这么多个车站的例子之后，其实可以发现哦，这些车站商圈没落的原因，大多都是因为建筑老旧没有吸引力，车站改建使得人潮聚集位置改变，以及消费模式的变化的关系，导致车站周边商圈的人流下降。目前这四个县市的政府都有试着提出解决办法，想要重新活化车站周边的商圈。以台中跟台北来说好了，两个城市都改善车站附近交通的计划，并且透过街道整治和古迹活化来吸引人潮，例如台中。把旧的车站变成古迹博物馆，并利用铁路高架化来整合前后站的人潮。而台北呢，则拆掉了原本遮住北门的中校桥引道，创造了一个新的观光景点。另外，常年施工的高雄也预计在二零二四年完工，同时也在更新附近的围老建筑、盖新的大型住宅、商办还有百货公司，希望能在火车站附近造镇成功。而在新竹的部分，因为不是直辖市，经费的预算比较少，所以并没有大规模都更的计划，主要是仿效台南的做法。希望透过市场、老屋和古迹活化，搭配像是护城河整治啊、人行步道拓宽等等，让市中心变成适合散步的地方。不过，可能很多人会有跟我们一样的疑惑，那就是已经老化的车站商圈，真的有机会重新活化吗？这就要来看看英国伦敦重建车站生活圈的例子了。英国首都伦敦的国王十字车站呢，是维多利亚时期的工业中心。无论是公路、铁路和运河都在这里交汇，所以民生必需的物资的这个物流呢，都要经过这个地方。但是二战结束之后，伦敦从工业城市转型为商业都市，导致车站没落，周遭的房价下跌。有很长一段时间，这个车站呢都被人当作是穷人多、治安差的地方。不过，一九九四年往来法国巴黎和有英国伦敦的列车，欧洲之行通车了。伦敦市政府呢也着手重建这一。区除了车站大翻新之外呢，周遭的运河、人行道还有广场都整治得更为时髦干净。而原本废弃的厂房也让超有名的时尚学院圣马丁艺术学院还有流行百货进驻。那也因为生活环境提升哦，许多大型的商办啊，还有住宅群陆续的进驻，包含像是 Google 还有 Facebook 等等的公司的伦敦总部呢，都是在这里。现在国王十字车站附近已经变成了一个相当舒适而且吸引人的区域了。
今天我们整理了很多火车站商圈没落的例子哦，可以发现，无论是台湾还是其他国家，会没落的原因几乎都大同小异。而重新改造的方法呢，也不外乎哦，就是解决原本的问题，以及创造新的诱因。在研究这个议题的过程当中，我们也发现，许多火车站附近的商圈，虽然台湾人变少了，但却因为交通方便的关系，成为了外籍移工聚会还有逛街的地方。而移工们的聚集呢，也连带的让车站商圈的这个老房子、老大楼重新活化了起来，开了许多。餐厅、超市、理发店，甚至是舞厅等等。而在最近几年，移工们在车站附近的生活圈也逐渐的受到重视。例如，台中的第一广场改回了这个东协广场，或是高雄站前的这个南国商圈活动，以及台北车站前几年都有举办的开斋节等等。这让火车站商圈对一些移工来讲呢，几乎变成的是在台湾的第二个家那样子的重要。甚至我们也有看到，有一些台湾人为了要吃到到地的东南亚美食，还会特地跑来这边吃饭。所以某种程度来说呢，各地的火车站上。商圈似乎反而因为移工的关系而呈现了一种新的面貌，没有一路的没落下去。好的，那影片最后呢，想要问大家，你家当地的火车站商圈如何呢？哎、欸，还是很热闹，大家还是很爱约在这里见面。B 好久没有去了，其实想不起来是什么样子了。C 糟透了，真希望能够赶快的整顿起来。D 正在整件当中，期待未来可以变成另外一个样子。一起他留言跟我们分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎分享出去，让更多人知道火车站商圈为什么会没落。此外呢，可以点击这个地方看看，哎、欸，为何要网咖会不断消失，以及台湾网络小说是怎么没落的。那么今天的这一期期就到这边告一段落。我们就明晚再见喽。